আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনের প্রথম ক্লাস আজকে শুরু করতে যাচ্ছি আমরা তো এটা মূলত গ্রাফিক ডিজাইনটা ক্লাস করানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে টিউটোরিয়ালগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেকে বলছেন ভাই যে ল্যাপটপ অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যানার ইউজ করে থাকে অথবা পোস্টার আমরা তৈরি করে থাকি অথবা দেখতে দেখি যে অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যানার তো আমরা চাচ্ছি ওই রকম ব্যানারগুলো তৈরি করতে অথবা ওই ব্যানারগুলো আমরা তৈরি করতে পারব দিনে আমাদের ফোন দিয়ে তো সেই কোশ্চেনে অ্যান্সার দিতেই মূলত আমাদের এই কোশ্চেন এই টিউটোরিয়ালগুলো আমরা শুরু করছি এখানে মনে রাখবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছয়টা অ্যাপস রয়েছে এক দুই তিন তো এই ছয়টা অ্যাপসে আপনার লাগবে তো সবচেয়ে বেশি ফিক্স লাভটি লাগবে যেটা দিয়ে আপনি কাজ করবেন রিটাচ রিটাচ কি বিজে কনভার্টার তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইজার ইরেজার তারপর হচ্ছে কুল টেক্সট অ্যান্ড স্যাম্বলস তারপর হচ্ছে ইমেজ সার্চ তো আমরা ফিক্স লাভটাই দেখাবো ফিক্স লাভে কীভাবে কাজ করতে হয় তো ফিক্স লাভে এখানে আপনার প্লাস আইকানে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশান পাবেন সেখান থেকে আপনারা টেক্সট অ্যাড করতে পারবেন কারেন্ট ডেট আজকের ডেটটা এসে পারবেন স্টিকার শেপ তারপর ফ্রম গ্যালারি ড্র এগুলো ফ্রম গ্যালারিতে ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে আপনি ছবি পাবেন ছবিটা সিলেক্ট করে আপনি এখানে আনতে পারবেন ইনপুট করতে পারবেন তো এখানে সেভ অপশান আছে সেভ অপশানে ক্লিক করলে আপনি প্রজেক্টটা সেভ করতে পারবেন যেটা কাজ করছেন যে প্রজেক্টটা অথবা একটা পোস্টার ডিজাইন করছেন পরবর্তী যদি এটা এডিট করা লাগে সেক্ষেত্রে আপনি সেভ অ্যাজ প্রজেক্টে ক্লিক করে এখানে নাম দিয়ে সিলেক্ট করে দিলে হবে তারপর শেয়ার অপশানে পাবেন এখানে শেয়ার অপশানে ক্লিক করলেই হবে তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখানে ক্লিক করলে অনেকগুলো লিখে যেটা দেওয়া আছে আপনি চাইলে এখান থেকে ভালো লাগলে এটা করতে পারেন মোটিভেশন যেটাকে বলি থ্রি ডট আইকানে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশান পাবেন ইউজ ইউজ ইমেজ ফ্রম গ্যালারি এছাড়াও অনেক অপশান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর ফুল স্ক্যান তারপর হচ্ছে ইউজ ইমেজ ফ্রম ক্যামেরা এক্সপোর্ট ইমেজ এক্সপোর্ট ইমেজটা আমরা বুঝে থাকি যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট তো এই অনুযায়ী যদি এক্সপোর্ট ইমেজ হচ্ছে যে এখানে আমরা যখন এটা হচ্ছে ধরে নেন এটা ইনপুট আর এটা হচ্ছে ইমেজটা এক্সপোর্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে গ্যালারি থেকে যে কোনো একটা ছবি আপনি সিলেক্ট করে আনবেন আর এটা হচ্ছে আপনি যে কোনো একটা ছবি গ্যালারিতে সেভ করবেন ইয়ে থেকে তো বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ডাকটা অফ করে দিচ্ছি তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডিলেট অপশান ডিলেট অপশান বলতে এখানে যখন আপনার টেক্সট বা ডেটে অ্যাড করবেন এই ডিলেট অপশানটা করবেন আর এটি হচ্ছে আপনি এডিট অপশান এখানে এডিটে ক্লিক করলে এডিট করতে পারেন টেক্সট দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আসলে আমরা পরবর্তী কাজে আমার যখন লাগবে তখন আমরা বুঝিয়ে দেবো তো পাণ্ড ওই রু এটা হচ্ছে প্লাস আইকন এটা হচ্ছে আপনি একটা ব্যানার ডিজাইন করার সময় ছোট একটা লেখা এটা আপনি কীভাবে বড় করে লিখবেন সেক্ষেত্রে আপনি এটাতে ক্লিক করে এভাবে দুই আঙ্গুল দুই আঙ্গুল দিয়ে এভাবে টানলে এটা বড় হয়ে যাবে জুম হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি ইয়ে করে আপনার কাজ করতে পারবেন এটাও এটা হচ্ছে একটা মার্ক সিস্টেমের এটা আসলে আমাদের প্রয়োজন হবে না তারপর হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এটা হচ্ছে লেয়ার অর্থাৎ আমরা কোনো এটা থেকে কোনো লেয়ার বাদ দিব বা ইয়ে করবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেক্সটটা অফ হয়ে যাচ্ছে আপনার লক করে দেওয়া আমরা যখন কাজ করবো তখন আপনার দেখতে পারবেন না এটি আমরা দেখাবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্ট অনেক কিছু রয়েছে টেম্পলেট এ চাইলে ইয়ে করতে পারবেন মাইস প্রজেক্টে ক্লিক করলে আমরা যে প্রজেক্টগুলো সেভ করে থাকি এগুলো এখান থেকে আবার ওপেন করে নতুন করে ডিজাইন করতে পারবেন অন্য নাম দিয়ে তারপর হচ্ছে যে এখানে টেক্সট টেক্সটের যত কিছু রয়েছে এখানে টেক্সটের ডিজাইন ইডিট ডিলেট কপি তারপর হচ্ছে কালারিং সব এটা থেকে হবে এরপর হচ্ছে ছবি যখন আমরা কোনো একটা ফিক্সার ইয়ে করব ইনপোর্ট করবো সেটা কালার সব কিছুই হবে এখান থেকে এখন একটা ফিক্সার আমরা ইয়ে করবো ইনপোর্ট করবো তার কালার টালার যত কিছু আছে সব এখান থেকে হবে স্টিকারে ক্লিক করে স্টিকার তারপর ইনপোর্ট ইনপোর্ট ড্র তারপর হচ্ছে শেপ যেগুলো আমরা দেখাইছি শেপ আমরা কাজ দেখাবো যখন আমরা ব্যানারটা তৈরি করব অথবা একটা ব্যানার দেখে হুবহুব ওই ব্যানারের মতো কীভাবে আমরা তৈরি করব আর মনে রাখতে হবে যে ইউনিক জিনিসটা হচ্ছে আপনি নিজের মাথা থেকে আসবে সেটা আমরা আসলে শিখিতে পারব না এটা হচ্ছে আপনি যদি একটা ব্যানার ডিজাইন করতে বলেন যে ভাই আসলে এই ডিজাইনটা এরকম 
তা আমি আরেকটু সুন্দর করতে চাচ্ছি তো সেটা হচ্ছে আপনি নিজের মতো এখানে একটা লেখা হইলে ভালো হয় এখানে এরকম একটা লাভ হইলে ভালো হয় এখানে একটা পিএনজি হইলে ভালো হয় এটা আপনি নিজে থেকে বুঝতে পারবেন এটা আপনি করে নিতে পারবেন আর সেটা হবে ইউনিক আর আমরা যেটা দেখাবো এটা একটা ডিফল্ট যেটা কি বলে যে আমরা একটা ব্যানার দেখি হুবহু ওই ব্যানারটা তৈরি করা তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা হচ্ছে মূলত আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি রিমুভ করবো অনেক সময় আমি পিএনজি বা লোগোর কাজ করতে আমরা এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিতে হবে ইমেজ সাইজে ক্লিক করলে ইমেজ সাইজ রয়েছে তারপর হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশান আমরা পাচ্ছি এটা হচ্ছে ইমেজ ইমেজ হচ্ছে এখানে কতগুলো ইমেজ দেওয়া হচ্ছে ডিফল্ট সেই ইমেজগুলো রম গ্যালারিতে আমরা ক্লিক করে ইমেজ আনতে পারবো আমরা রম ক্যামেরা এখানে এটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো ইমেজের কালার করতে চাই অর্থাৎ তার কালারটা একটু কম হয়ে গেছে তার কালারটা বাড়ানো হাইলাইট করতে চাইলে এই টুলগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তো বন্ধুর আশা করি ফিক্স লাভে কাজটা আপনার বুঝতে পারছে এখন আমরা দেখাবো আসলে যে রিটাচ কিভাবে কাজ করে বন্ধুরা রিটাচ কিভাবে কাজ করে সেই জন্য আমরা রিটাচটা দেখাচ্ছি রিটাচটা লাগবে যখন আমরা দেখাবো যে একটা ব্যানার কিভাবে আমি নিজে ব্যবহার করব অর্থাৎ একজন একটা ব্যানার রয়েছে আমি তার সবগুলো লিখা সব কিছু বাদ দিয়ে কিভাবে আমি তার ব্যানারটা ইউজ করব সেটা আমরা যখন কাজ করব তখন আমরা টু ছোটটা দেখাবো এখানে আপনি অ্যালবাম ক্লিক করে যেখানে একটা ছবি ইয়ে করতে পারেন ধরুন আমি কি করতে পারি ধরুন এখানে একটা আমরা লিখতে দেখতে পাচ্ছি এখানে এখান থেকে আমরা অন্য একটা ছবি সিলেক্ট করে দিই ধরুন আমি এই ছবিটাই সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো এই ছবিটা আমরা আসলে যখন কাজ করব তখন বুঝতে পারবেন ভালো করে এখানে অবজেক্ট রিমুভ অর্থাৎ আপনি এই ছবি থেকে এই লেখাটা মুছতে চাইলে অবজেক্ট রিমুভটা ক্লিক করে গোতে ক্লিক করলে মোছা হয়ে যাবে আর যদি আপনি এখানে আপনি কুইকে ক্লিক করেন কুইকে ক্লিক করলে আপনার এই ক্লিকটা করতে হবে আপনি জাস্ট লেখাটা সিলেক্ট করে দেবেন ছেড়ে দেবেন হয়ে যাবে এখন আমরা যখন ব্যানারটার কাজ করব তখন আমরা এটা আপনাদেরকে দেখাবো যে এই টুলটা কীভাবে কাজ করে এবং নিজের ছবি এডিট করতে কীভাবে এটা ব্যবহার করবেন আর এবার হচ্ছে আমাদের বিজে কনভার্টার বিজে কনভার্টার হচ্ছে যখন আমরা কোনো ফোন অ্যাড করব কিছু কিছু ফোন রয়েছে যেগুলো আসলে বিজে কনভার্টার হচ্ছে কিছু কিছু ফোন আছে যেগুলো বিজয় ইউনিক কোড ছাড়া ইউজ করা যায় না অর্থাৎ আপনি আমাদের সাধারণত আমরা ডিফল যে ফোনগুলো থাকে এগুলো আমরা ইউজ করতে পারব না টু বিজয় তারপর টু ইউনিক কোড তো আমরা এখানে কোনো লেখা লিখলে আমরা ধরুন একটা লেখা লিখলাম লিখে এখানে টু বিজয় ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই লেখাটা ছাড়া যেমন রাজন শেলি নামে একটা ফোন রয়েছে এরকম কয়েকটি ফোন আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার বিচয় ইউনিকোড ছাড়া ইউজ করতে পারবেন না তো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা লাগবে তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ই রেজার ব্যাকগ্রাউন্ড ই রেজার হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা ছবি সিলেক্ট করে নেব ব্যাকগ্রাউন্ড ই রেজার হচ্ছে মূলত আমরা যখন কোনো ফিএনজি ডাউনলোড করব সেই ফিএনজি অ্যাকোরেটভাবে এটা রিমুভ করতে আমরা এইটা ইউজ করব তো আমরা দেখাবো কিন্তু ওই সময় আমাদের যখন আমরা ফিক্স লাভে কাজ করব ফিক্স লাভে একটি অপশান রয়েছে আসলে দুঃখিত কিছু তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যখন আমরা কোনো ফিএনজি ফাইল অ্যাকোরেটভাবে ডিলিট করবো সেক্ষেত্রে এটা আমরা ইউজ করব এক্সট্রা এটা হচ্ছে আমরা টেনে টেনে রিমুভ করব ব্যাকগ্রাউন্ড তো আপনারা অটোটা ইউজ করবেন অটোটা ইউজ করলে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনি এখানে যখন টেনে এনে চাপ দেবেন অটোমেটিক রিমুভ হয়ে যাবে এখন আমরা কাজ দেখাবো যে মিউজিক এই অপশানটা কি আসছে এটা হচ্ছে আপনি মিউজিকের মতো দেখতে পাচ্ছেন আপনার মিউজিক অপশানটা আসলে ওই রকম দেখতে পাচ্ছেন আপনার এই মিউজিকের অপশানটা আসলে আমরা যখন কাজ করব তখন আমরা বুঝব প্রত্যেকটা সফটওয়্যারে আপনি নিজে ট্রাই করবেন নিজে ট্রাই করে আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি যে ইনশাল্লাহ আপনারাও পারবেন যে একজন মানুষ কিন্তু কোনো সফটওয়্যারের উপরে জানতে হলে তাকে কিন্তু সেই সফটওয়্যারটা বারবার ইউজ করতে হবে 
এখানে ম্যানুয়াল যে অপশনটি রয়েছে এখানে ম্যানুয়াল হচ্ছে টেনে টেনে করা তারপর হচ্ছে রিপেয়ার হচ্ছে যেখানে আপনি ডিলিট করছেন সেখানে আবার আগের মতো করে দেওয়া জুম অপশন হচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করে টু ফিঙ্গার দিয়ে আপনি জুম করে নিতে পারেন যখন আপনি কোনো ছবি আপনি নিজের ছবি অথবা অন্য কোনো ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়ে করতে তো বন্ধুরা এটাও আমাদের কাজ শেষ হলো তো আমরা এখন দেখাবো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা দেখাবো ইমেজ সার্চ ইমেজ সার্চ এটা আমাদের লাগবে এই কারণে দেখুন এখানে আমরা যদি গুগল ক্রোম থেকে অথবা কোনো ব্রাউজার থেকে কোনো লিখা লেখা সার্চ দেখে ইমেজ দিলে অনেক হেভি জিবি তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে পিএনজি যখন ডাউনলোড করব তো পিএনজি ডাউনলোড করতে আমাদের এই লেখাগুলো আসলে খুবই হেভি জিবি হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই সফটওয়্যারটি ইউজ করব এখানে আপনারা যে কোনো একটা লিখবেন আমার আগে রয়েছে লিখা তো আমি এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক পোস্টারগুলো রয়েছে তো সেইগুলোতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে তারপর ডাউনলোডে ক্লিক করব বন্ধুরা আমাদের কোর্সে আমরা কিন্তু দেখাবো যে কীভাবে আপনি নিজে এই পোস্টার মতো তৈরি করবেন আর দ্বিতীয়ত দেখাবো কীভাবে এই পোস্টারটি নিজের জন্য ইউজ করবেন দুইটা আমরা টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে দেখাবো যে গ্রাফিক ডিজাইনের যেটা হচ্ছে কোনো পোস্টার থেকে অথবা কোনো ব্যানার থেকে একটাই টিউটোরিয়াল দেবো যে ব্যানার দেখে কীভাবে ওই ব্যানারটা আমরা ইউজ করব আর ব্যানারটা আমরা ডিজাইল করব হুব আর দুই নম্বর হচ্ছে কোনো পোস্টার কীভাবে আমরা দেখলে সেটা আমরা আসলে নিজের জন্য ইউজ করব অর্থাৎ এই ট্যাম্পলেটটি আরেকজনের থাকবে ডিজাইন আপনি নিজে ইউজ করতে পারবেন সেটিও আমরা দেখাবো আর আরেকটি দেখাবো যে আপনি ইচ্ছে করলে এই এটার মতো নিজে থেকে মানে নিজে দেখে দেখে এটা ডিজাইন মতো করতে পারবেন হুব তো এগুলো হলো তো এখানে আপনি আসলে আমরা যখন টিউটোরিয়াল দেখাবো তখন অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে হবে তো আমরা পরবর্তী এটা দেখাবো আপনাদেরকে তো এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি স্যাম্বল কুল ডেক্স অ্যান্ড স্যাম্বলস এটা আসলে আমাদের ইনস্টল করার মূল কারণ হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্যাম্বল স্যাম্বল ক্লিক করলে অনেকগুলো পাবেন যা আসলে ডিজাইনের জন্য আপনার লাগবে এগুলো সাধারণত পাওয়া যায় না আমাদের এই এগুলো অনেক ডিজাইন অনেক সময় অনেকে ব্যবহার করে থাকে অনেক কিছু রয়েছে আপনার নিচে যেগুলো আসলে আপনি অন্য জায়গায় পাবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি এটা ইউজ করে এটা ডাউনলোড করে রাখলে আপনি সেটি আপনি খুব সহজে পাবেন দেখতে পাচ্ছেন তি অনেক কিছুই এখান থেকে আপনি সেটি করে নিতে পারবেন অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা যে এখানে অনেক কিছু রয়েছে তো আমাদের আশা করি এই ছয়টা যে অ্যাপসের কাজ ছিল সেগুলো আমরা আপনারা বুঝতে পারছেন তো এখানে স্যাম্পলের অনেকগুলো অপশান রয়েছে আবার এগুলো আপনারা কীভাবে করবেন না করবেন সেগুলো আপনার নিজেরাই দেখতে পারবেন তো এখানে বন্ধুরা আসলে এই কথা হচ্ছে যে গ্রাফিক ডিজাইন ল্যাপটপের মতো করা আসলেই সম্ভব তো আপনার যদি ইনশাল্লাহ আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার যে কোনো ব্যানার অথবা পোস্টার অথবা লঘু দেখে আপনার কিন্তু হুব হুব সেই লঘুটা তৈরি করতে পারবেন এবং ইচ্ছা করলে আপনার সেই লঘুটা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন তো আশা করি বন্ধুরা আপনাদের এই ট্রিকগুলো ভালো লাগবে এবং আপনার এই ট্রিকগুলো ভালো লাগবে এবং ধারাবাহিকতা আপনার থাকবেন আমাদের সাথে আমাদের কোর্সটা শেষ করা পর্যন্ত এখন আমরা যখন আমাদের গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সটা শেষ করব তারপরেই কিন্তু আমরা আবার ভিডিও এডিটিং কোর্স শুরু করব এরপরে হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার তো ধারাবাহিকতা ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ